நான் எப்ப கடலுக்கு போனாலும் எதுக்காக வாசல்ல விளக்கேத்தி வைக்கிறீங்க நம்ம குப்பத்து வழக்கப்படி கடலுக்கு போயிருக்கிற ஆம்பளைங்க பத்திரமா வீடு வந்து சேர்ற வரைக்கும் இந்த விளக்கு எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கணும் அவங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே இந்த விளக்கு அணைச்சிருவோம் அப்படி எந்த வீட்லயாவது விளக்கு எரிஞ்சுகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த வீட்டு ஆம்பளை இங்க வீடு வந்து சேரலன்னு அர்த்தம் உடனே மற்ற ஆம்பளைங்க எல்லாம் கடலுக்கு போய் எப்படியாவது அவங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்துருவாங்க கடலுக்கு போயிருக்கிற உன் மாமனும் நல்லபடியா வீடு வந்து சேரணும்னு தான் இப்ப இந்த விளக்கு ஏத்தி வச்சிருக்கேன் என் மாமா முத்தழுக்கு ஒண்ணு ஆகாது அவரு சூப்பரா வருவாரு
நம்ம மார்க்கெட் கடல்ல மீன் பிடிக்கிற அத்தனை பேரும் அவங்க அவங்க பிடிச்ச மீன் எல்லாம் இங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க இங்க இருந்துதான் வெளிநாட்டுக்கு எல்லா மீனும் ஏற்றுமதி ஆகுது ஒரே நாசம் மீனோட நாசமா இல்ல மீன் காரங்க மேல நாசமான தெரியல அக்கா பூச்சா இருக்குது இவ மூஞ்சி முழியும் பாரு மீனுக்கு இவனுக்கு வித்தியாசமே இல்ல அக்கா எப்பக்கா வந்தீங்க எப்படிக்கா இருக்கீங்க யோ என்ன எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என்னக்கா நீங்க எங்கள பத்தி இவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க உங்கள பத்தி தெரியாத அக்கா டேய் அக்கா மேல ஒரு வாசனையா இருக்கடா அக்கா என்ன சோப் போட்டுக்க குளிக்கிறீங்க துணி சோப்டா அக்கா துணி சோப் போடுறியே துணி தான் வாசனை வருது மேலே ஏய் இவங்களை யாரு நினைச்ச நான் ஒண்ணு நினைக்கலையே டேய் நீ ஏதோ நினைச்ச கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஏன் துணியை தாளியே நினைச்ச சூப்பர் ஃபிஷர்மேன் டேய் இது குடிக்காத ஜென்ம டேயா உங்களுக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு உங்களே டேய் எங்களே குளிக்காதவங்க சொல்ற மனுஷ செத்த அந்த உடம்ப எங்க கடல்ல கரைச்சாதான் செத்தவங்களுக்கு மோட்சம் அப்படிப்பட்ட புனிதமான கடல்ல இறங்குற நாங்க குளிக்காம இருப்போம் தினமும் நாத்தமாவும் நாத்தத்தோட இருக்கிறவங்களோட புத்தியும் இப்படித்தான் நாரும் அவனுக்கு <laughs> 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 ஒரே முதலாளி <laughs> நினைப்பது <laughs> 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 கட்டின புருஷனோட நினப்பெல்லாம் சாராய கடையில்தான் கூட பிறந்தவனோட நினப்பெல்லாம் அவர் பெத்த புள்ள மேலதான் ஆண்டவ இப்படி ஒரு தம்பி எனக்கு குடுக்கலன்னா என் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் அக்கா அந்த ஆளை பத்தி நீ தான் நினைக்கிறியே தவிர அவர் உன பத்தி நினைக்கிறதே இல்லையே எப்படி தம்பி நினைக்காம இருக்க முடியும் இன்னைக்கு எங்க கல்யாணம் நாளாச்சே அந்த ஆளு என்னை விட்டு பிரிஞ்சு போய் இன்னையோட மூணு வருஷம் ஆகுது என்ன கல்யாணம் நாளு ஒண்ணு <laughs> 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 பாக்கிட்டு <laughs> அக்கா கூட அந்த வீட்டுல நான் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல ஆனா நீங்க எல்லாம இருக்க கூடாது அடிச்சிருக்கா சமாதானம் 
எப்படி <laughs> <laughs> அடிச்சதோட விட்டா பரவாயில்லையே ஓ மூஞ்சிக்கு எவண்டா பொண்ணு பண்ணி சொல்றாங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி கையில அவுத்த 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 கையில தோல்ல மாட்டனத தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆகற வரைக்கும் இது இடுப்புல கட்டறது சவர போட்டேன் வாங்க வாங்க உங்க ஏர்வாலத்த பத்தி சொல்றேன் வாங்க ஆண்டி அரசன் ஆனதும் அரசன் போண்டி ஆனதும் அண்ணன் தம்பி சண்டை நிலத்தகராறு புருஷன் முண்டாட்டி பிரியிறது விபத்துல செத்தது இந்த மாதிரி எத்தனை நல்ல விஷயங்களை சொல்லி இருக்கேன் கைய காட்டுங்க என்ன பொந்து வாயா நீ யாருக்குமே நல்ல விஷயங்களை சொல்லுது இல்லையா கைய காட்டுங்க சொல்லிடுவோம் இவர் இதுக்கு முன்னால ஒரு இடத்துல பொண்ணு பார்க்க போய் அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்கணுமே நாங்க அங்க இருந்து பேசினத நீ இங்க இருந்து கேட்டுட்டு எங்க கிட்டயே திருப்பி சொன்ன நீ அடி வாங்குவ சத்தியமா சொல்றேன் இவரோட கைரேக அமைப்பு படி இவரோட ஜாதகத்துல லக்னம் மீனம் மீனத்துக்கு ஏழாம் இடம் ஆகிய கலஸ்தரஸ்தானம் கண்ணி கண்ணியில ராகுவும் கேதும் அதிசயமா ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது பொண்ணு பார்க்க போன அடியில வாங்கிட்டு வரணும் இதுதான் எங்க ஜோசியமே சொல்லுது ஜோசியம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா இனிமே நீ ஜோசியமே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுது
மக்கள் நினைச்சா இர பல பிரிச்சா சிக்காத மீமிங்களே தண்டா புரிஞ்சா ஆதி இங்கே குதிச்சா தப்பாதம்மா குடிச்சா உப்பு தண்ணி குடிச்சு வந்த வண்டி மின்னல் மழை இடியில் என்ன வண்டி பம்பு தும்பு பழத்தா கெட்ட வண்டி ஒத்துக்கிட்டு ஒதுங்கு குப்ப வண்டி என்னோடு என்னாலும் முன்னாலே 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 கட்டாது Thank <laughs> you. 
என் பார்ட்னர் தங்கச்சோட கார கடல்ல போட்டு வந்துட்டியா ஆமா உழைப்புக்கு <laughs> ஒரு பொண்ணு அவ கழுத்துல இருக்கிற தாலி எப்படி தெய்வமா மதிக்கிறாளோ அதே மாதிரி தான் நாங்க எங்க மீன் பிடிக்கிற வலைய மதிக்கிறோம் இனிமே நீ கட்டுமாறு தொடக்கூடாது மீன் பிடிக்க கடலுக்கு போக கூடாது வசதி இருந்தா படகு வாங்கு இல்லன்னா நீந்தி போய் மீன் பிடி முத்தழகு அவனுக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்துக்காக அப்படி செய்யல எங்க எல்லாருக்காக அப்படி செஞ்சான் உன் தங்கச்சியோட செயல் ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை இல்ல எங்க மீனவ சமுதாயத்துக்கே ஏற்பட்ட அவமானம் முத்தழகு படகு தொடலாம் அங்க யாரும் தொடவே மாட்டோம் நேற்று வரைக்கும் 
அந்த மீன்காரனை பார்த்தாலே வெறுப்பாரு நீங்க அவன் கார கடல்ல போட்டதுக்கு பாராட்டுறீங்க உங்களை என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் நீ சொன்ன மாதிரி தான் செஞ்சிருப்பான் ஆனா நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர் கோபத்திலையும் புத்திசாலித்தனத்தை பாராட்டுவேன் அவர் என்ன காரில் இருந்து வெளியே தள்ளி காரை கொண்டு போய் கட்டுமரத்தில் வச்சு அதை கடலில் போட்டு அழகிருக்கே அவர் தேடி கேட்ட மாதிரி முத்த அழகுதான் கூப்பிடுறது <laughs> 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 அதிகமாதான் <laughs> அவனை தேடி யாரும் போக வேண்டாம் அவன் தலையெழுத்து எப்படியோ எல்லாரும் பணியை நடக்கட்டும்
भयम <laughs> उम्मी <laughs> मुतम <laughs> मनुष्य <laughs> लक्षण व्यवसाय <laughs> 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 विषय ओडिवा अभुत सरकल कानून 
உன்னை தொடர்றதே சந்தோஷம் அதுல இதை போட்டு எடுத்து விட்டேன் வை இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் ஆனா நான் கூட என்னடா அந்த கட்டு மரத்தில் ஆச்சு வியாபாரம் பண்றமே வேற ஏதாவது வியாபாரம் பண்ணலாம நினைச்சது உண்டு நீ கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கட்டு மரத்துக்கே ஒரு கௌரவம் வந்திருக்கு முத்தழகு உனக்கு கோடி நமஸ்காரம்பா இப்படி ஒரு அழகை பிடிச்சி கொடுத்ததுக்கு ஐயோ கை வழுக்குது வேணும் முதலாளி அவங்களை விட்டுருங்க ஏ நீ எப்படி உள்ள வந்த போகலையா வேண்டாம் முதலாளி எங்க மீனவ குடும்பத்துக்கெல்லாம் கூடி கொடுக்குற எஜமா நீங்க உங்களை நாங்க ரொம்ப மதிக்கிறோம் அவங்களை விட்டுருங்க முதலாளி அவங்க யாரு என்ன குடும்பம் எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்கன்னு விசாரிச்சு அவங்க கிட்ட ஒப்படைப்பீங்கன்னு நினைச்சுதான் உங்க கிட்ட ஒப்படைச்சோம் நீங்க எப்படி செய்யலாமா செருப்பு இருக்க வேண்டிய இடத்துல நிக்க வேண்டிய நீ பெட்ரூம் வரைக்கும் வந்து எனக்கே புத்தி சொல்றியா டேய் அவன் வலையில மட்டும் சிக்கலடா என் வியாபாரத்திலையும் சிக்கி இருக்கா கடல்ல கிடைக்கிற எல்லா பொருளும் எனக்கு தான் சொந்தம் எழுதி கொடுத்துட்டு இங்க வந்து நான் வசனம் பேசி நிக்கிறேன் கடல்ல கிடைச்ச உயிரோட இருக்கிற எதுவுமே உனக்கு சொந்தம் கிடையாது செத்ததுதான் சொந்தம் ஒரு பொண்ணு கிட்ட உங்க புருஷன் தப்பா நடந்துக்க பார்த்தாரு பொண்டாட்டியா நான் என்னங்க உங்களுக்கு குறை வச்சிருக்கேன் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறீங்க என் புருஷனை மன்னிச்சிருங்க இனிமே இந்த மாதிரி தவறெல்லாம் அவர் பண்ண மாட்டாரு உங்களை என்னைக்கே கொண்டுட்டு போய் நீங்க சேர வேண்டிய இடத்துல சேர்த்துறேன் வாங்க என்ன கிங் பிஷர் அன்னைக்கு என் முன்னாடி ஒருத்தனை அடிச்சு என்ன அசத்துனே இன்னைக்கு இவன் முன்னாடி என் மண்ணனை அடிச்சு இவ்வளவு அசத்துறியா விட மாட்டேன் என்ன தவிர உன்னை யாரையும் நெருங்க விட மாட்டேன் முத்தழுகு என்னப்பா இது சொல்லுங்கம்மா <laughs> உங்க பேர் உங்க அப்பா அம்மா பேர் எந்த ஊரு என்ன பாஷை பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்களேன் அம்மாடி உங்களை மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணு இந்த குப்பத்துக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா ஆபத்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எங்களுக்கு தான் நீங்க என்ன ஊமையா பேச வராதா தமிழா தெலுங்கா கன்னடமா மலையாளமா அமெரிக்கா பாம்பே ஏபிசிடி பாஷா ஃபாஜின் இங்கிலீஷ் யக்கோ நான் பேசும்போது ஏதோ ஒன்னு புரிஞ்சிடுச்சு சிரிச்சிட்டாங்க நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க நான் இப்பவே போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் நீங்க இங்க இருக்கிறதா சொல்றேன் 
அப்படி யாராவது உங்களை தேடிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களே உங்களை சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல சேர்த்துருவாங்க நினைச்சு <laughs> <laughs> நீங்களும் <laughs> வாங்க <laughs> <laughs> அவர்கிட்ட வாங்க சுவாமி நீ எவங்கிட்ட வாங்கினாலும் எங்கிட்ட வாங்கினா தான் அப்புறம் நம்ம கதி கோவிந்தா கோவிந்தா எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு துணி எல்லாம் அவ்வளவா எடுக்க தெரியாது உங்களை கூட்டிட்டு போனா நீங்க நல்லா எடுப்பீங்க தான் உங்களை தேடுனே அப்படியா அந்த துணி எல்லாம் யாருக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு தான் பொண்ணா யார் அந்த பொண்ணு ஆ நீங்க தான் வச்சீங்களே எனக்கா கிரேட் சூப்பர் கடைக்கு கூட்டிட்டு போறே சூப்பர் துணி எடுக்கலாம் உட்காருங்க அம்மா வணக்கம் இந்த பொம்பளைய துணி எல்லாம் எங்க கிடைக்கும் ஏன் கிடைக்கிறீங்க இது பொம்பங்க சூப்பர் பொம்ப சரியாடா ஏங்க இந்த பொம்பளைய துணி நினைச்சேன் <laughs> ஆயிரம் <laughs> 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 கொஞ்சம் வண்டி எண்ணத்துக்கு வண்டி எண்ணத்துக்கு வண்டி எண்ணத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லி கொடுத்தாலும் சொல்லி கொடுத்தீங்க அருமையான வார்த்தையை கத்து கொடுத்தீங்க எனக்கு வாங்கி கொடுத்த துணியை எங்க எடுத்து போறீங்க இது உங்களுக்கு இல்ல வீட்ல புதுசா வந்திருக்காங்களா அவங்களுக்கு அது இது மாதிரி துணி எல்லாம் எனக்கு வாங்க தெரியாதா அதான் உங்களுக்கு கூட்டிட்டு போனேன் ரொம்ப நன்றிங்க நன்றியாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க அது உங்களுக்கு இல்ல அவங்களுக்கு அக்கா இந்த மாதிரி சுனி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் 
இந்த துணி இருக்கட்டும் முதல்ல அங்க அவங்க அறையும் குறைமா நிக்கிறாங்க போய் பாரு அறையும் குறைமா ஆமா பா இதெல்லாம் நான் வெச்சுக்கிறேன் நீ போய் பாரு நீங்க <laughs> 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 உங்க கல்லங்கப்படம் இல்லாத மனசு புரிஞ்சிக்காம பாக்குறவங்க பேசுவாங்க ஐயோ மாத்திக்க துணி இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க இந்த பாருங்க உங்களுக்காக விதவிதமா துணி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்ன பிடிச்சிருக்கா என்ன பாக்குறீங்க எங்களை நம்பி வந்துட்டீங்கல்ல நீங்க உங்க இடத்துக்கு போற வரைக்கும் உங்களை சந்தோஷமா பாதுகாத்து அனுப்ப வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு ம் போட்டுங்க 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 என்ன என்ன கடலுக்கு போகும்போது குறுக்க நிக்கிறீங்க நீங்களுமா கடலுக்கு பொண்ணுங்களா வரக்கூடாதுங்க தம்பி அவங்களையும் கூட கூட்டிட்டு போயிருக்கா நீ இல்லாத நேரத்தில் அந்த முதலாளி எங்கேயாவது வந்து அதை நினைச்சாதான் எனக்கு பயமா இருக்குது அவங்க இங்க இருக்கிறத விட உங்க கூட வர்றதுதான் பாதுகாப்பா இருக்கும் சரி வாங்க முத்தலகே ஆரம்பி என்ன பாக்குறீங்க எங்க முத்தலக பாட ஆரம்பிச்சா நாங்க மீனை தேடி போக முடியல மீனே தன்னால வந்து வலையில விடுதோம் அவங்க முன்னாடி பாடுறத ஆரம்பிதான் கத்துங்கடல் உள்ளே ஒரு முத்தெடுத்து வந்தேன் முத்தும் ஒரு சித்திரமாய் முன்னீருக்க கண்டேன் நீலே நீலே சாகர் சேனி சாமன்ன ஜாக்கே தேக்கா தோகோத்தி பரிபல் காத்தி ஐயோ நினைச்ச நீங்க வடநாட்டு பொண்ணதா இருப்பீங்க தெலுங்கு கண்ணானதோ மிச்சோ ஒன்றும் என்னானதோ 
ಮೊತ್ತಿಲ್ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಎಂಜಾನದು ಕತ್ತುಂಗಳಲ್ ಉಳ್ಳೇ ಓರು ಮುತ್ತೇಡುತ್ತು ಒಂದೇ ಮುತ್ತುಂಗೋರು ಸುತ್ತೀರಮಾಯ್ ಮುನ್ನೀರುತ್ತ ಕಂಡೇ ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ಹಿಂದಿ ತಮಿಳು ಪಿನ್ನಿಟಾಂಗ 
அவங்க யாருங்கிறது சொல்லிட்டாங்களா இல்லையே அது மட்டும் சொல்லலையே இத பாருங்கமா உங்களை சுத்தி ஏதோ ஒரு ஆபத்து இருக்குறதுனாலதான் நீங்க யாருங்கற உண்மை எங்க கிட்ட சொல்ல மறுக்கறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எங்க கிட்ட சொல்றதுனால உங்களுக்கு எந்த ஆபத்து வராது அப்படியே எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் என் தம்பி முத்தழகு உங்களை காப்பாத்திடுவாமா இத பாருங்க இப்ப நீங்க சொல்லல எத்தனை நாள் ஆனாலும் சரி நீங்க சொல்ற வரைக்கும் நாங்க மூணு பேரும் சாப்பிடாமே பட்டி கிடப்போம் ஆமா நான் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு கடல்ல குதிச்ச இவர் என்ன காப்பாத்திட்டாரு இவர் வராம இருந்திருந்தா என் பொண்ணு தான் வீட்டுக்கு போயிருக்கோம் அப்படி போனு ஆசைப்பட்ட பட்னி இருக்க எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உங்க கூட இருக்கணும்னா என்னை எதுவும் கேட்காதீங்க வேண்டாங்கம்மா நீங்க எப்ப சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்ப சொன்னா போதும் நன்றி சொல்ல தெரியாது மறுபடியும் சொல்லுங்க ரொம்ப ஐ லவ் யூங்க வணக்கம் <laughs> 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 வீடு <laughs> 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 ஒண்ணுக்கு <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 என்னடா 
இவ்வளவு துணி தொங்குறது கண்ணுக்கு தெரியலையா உனக்கு உனக்கு தான் உனக்கு தான் உள்ள அவஸ்தப்பட்டியே வேலைக்காரி பொண்ணு குடிக்கிறத பாக்கத்தானா ஓடுறா தலைதரிக்க ஓடுறா ஏற்கனவே மூஞ்சி ஒரு மாதிரி இதுல இது வரையா இந்த மூஞ்சி எவன் பொண்ணு கொடு வீட்டுக்குள்ள ஊர் பேர் தெரியாத பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு என்னடா பண்ணுவீங்க வாங்கம்மா வா இவருக்கு இவர்கிட்ட ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நியாயம் கேட்க போனாங்க முதலாளியும் வாடி வா அக்காலும் தம்பியும் சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு பொண்ணை வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு சுத்தமா இருந்த இந்த குப்பத்தை அசிங்க பண்ணிட்டாங்க சார் இவர் சொல்றத நம்பாதீங்க எங்களால அந்த குப்பத்துக்கு எந்த கலங்கும் வராது அப்படின்னா எங்களுக்கு தகவல் சொல்லாம இத்த நாள் அந்த பொண்ணை ஏன் வீட்டுக்குள்ள வச்சிருந்த சார் அவதான் சார் அவதான் எப்படி இருக்க பாருங்க சொல்ல முடியாத பிரச்சனையை மனசுல சுமந்துகிட்டு தான் இங்க வந்து சேர்ந்தாங்க நான் போலீஸுக்கு போய் சொல்றேன்னு சொன்னேன் மறுபடியும் கடல்ல குதிச்சிருவாங்க அதனாலதான் சொல்லாம இருந்துட்டேன் சரி நாங்க நான் வந்துட்டோம்ல அந்த பொண்ணை எங்களோட அனுப்பி வை சார் என் பேர் வைதேகி இதுக்கு மேல என்னை பத்தி நான் சொல்ல விரும்பல நான் படிச்சவன் உலகம் தெரிஞ்சவன் பதினெட்டு வயசான மேஜர் முழு திருப்தியோடையும் சந்தோஷத்தோடையும் தான் நான் இங்க இருக்கேன் உங்க கூட வரதை விட இந்த இடமே எனக்கு பாதுகாப்புன்னு நினைக்கிறேன் போயிட்டு வாங்க என்ன பாக்குறீங்க நாங்க எல்லா வேலையும் செய்வோம் படுக்க விருப்போம் பாத்திரம் தேப்போம் அக்கா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஊர்ல இல்லைன்னா சமைப்போம் தமிழ்நாட்டு ஆம்பளைங்க எது கஞ்சாதவங்க யாருக்கிட்டையும் கெஞ்சாதவங்க புரியுதா ஐ லவ் யூங்க அன்னைக்கு ஐ லவ் யூன்னு சொல்லும் போது ஒரு மாதிரியா பார்த்தாங்க இன்னைக்கும் அதே மாதிரி பாக்குறாங்களே என்னடது சோதனை ஆடைக்கு என்னங்க நீங்க எப்ப அந்த வார்த்தையை சொன்னாலும் ஒரு மாதிரியா பாக்குறீங்க நன்றிக்கு மட்டும் ஐ லவ் யூ இல்லீங்க நிம்மதியா தூங்குங்கன்னு சொல்றதுக்கும் ஐ லவ் யூ தான் இந்த வார்த்தைக்கு பல அர்த்தம் இருக்கான் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை வேணாலும் சொல்றேன் ஆனா யாரு கத்து கொடுத்தாங்க மட்டும் கேட்காதீங்க இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க ஐ லவ் யூ இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க ஐ லவ் யூ இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க ஐ லவ் யூ இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க ஐ லவ் யூங்க ஐயோ 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 இன்னொரு தடவை தூங்குங்க 
நீயும் <laughs> 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 உன்னதி காஸ்தா ஊடிந்தி சரவ மங்களம் பாடிந்தி வெள்ளாம் எடலோ நகல தான் சா போயிந்தி ஐயோ கோவிந்தா கிட்ட வராடி என்ன <laughs> 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 உங்களுக்காக <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வாழ்வைக்கு 
ஆனா எப்பவும் யாராலையும் பிரிக்க முடியாது எங்க பூமியை பாருங்க சம்பாதிச்ச போதும் சொல்ற அவரை பார்த்திருக்கீங்களா ஆயிரம்ாலும் <laughs> எங்களை பெற்ற தாய்க்கு அப்புறம் நாங்கள் தெய்வமாக மதிக்கிற இந்த கடவுள் தாய் மேல சத்தியமா சொல்றேன் என்ன தவிர வேற ஒருத்தவங்க கழுத்தை தாலி கட்ட முடியாது இப்ப சொல்லு யாரு எதுக்காக தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சி பண்ண கட்டின புருஷன் கிட்ட பொண்டாட்டி எதையும் மறைக்க மாட்டேன் என் கழுத்துல மூணு முடிச்சு போடுங்க நான் யாருன்னு சொல்றேன் இவங்க காணாம போய் ஒரு மாசம் ஆகுது இவங்களை பத்தி தகவல் தெரிஞ்சா எங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புங்க மரமே <laughs> வரும் <laughs> <laughs> மாங்காய உலகம் பூரா ஊர்க போட்டு விற்கிறானே அவன்லாம் மடையிறானா இல்லங்க ஒரு மாங்காய்க்காக உலகம் யுத்தமே நடத்தி போட்டிருக்கு மனுஷன் என்ன சொல்ல மாட்டேன் வேற ஏதாவது மடையன் வேணா சொல்லு இனிமே மாங்கா மடையன் யாரையும் சொல்ல கூடாது என்ன இப்படி கொட கொடவு குறைஞ்சிட்டா அவன் கிடக்கட்ட வாத்து மடைய வாத்து மடையனா வாத்துக்கூடாது <laughs> 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 போற <laughs> 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 நீ யாரு சொல்ல மறுத்துட்டியே 
உன்னை கண்டுபிடிக்க என்கிட்ட ஒரு போட்டோ கூட இல்லையே ஐ லவ் யூங்க ஐ லவ் யூங்க
சரியான நேரத்தில் நீங்க இவரை காப்பாத்தி கொண்டாந்து சேர்த்திருக்கீங்க இல்லனா இவர் உடம்புல போயிருக்கிற ரத்தத்துக்கு இவர் பொழைச்சிருக்கவே முடியாது நம்ம குப்பத்து ஜனங்கதான் உனக்கு ரத்தத்தை கொடுத்து காப்பாத்தினாங்க எங்களுக்கு கூலி கொடுத்த முதலாளிக்கு நாங்க ரத்தம் கொடுத்த பெருசு இல்லம்மா இவ்வளவு நாள் நீங்க பிடிச்ச மீன் எல்லாம் தெரியும்ற <laughs> <laughs> இவங்க <laughs> மலையாளத்துல மாப்பிள்ளைய கூட பையன் சொல்லலாம் பையன் இவர் தாங்க வாழம் இனிமேல் வள வளன்னு இருப்பாரு ரொம்ப நல்லவரு அப்பா தெலுங்கு அம்மா மலையாளம் இவங்களுக்குள்ள எப்படி பேசிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பாஷையை நான் தாங்க புரிய வைப்பேன் நீங்க யாரு 
இவங்க பாஷை இவர் புரியணுங்கிறதுக்காக இவர் ரெண்டாம் தரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு நான் எல்லா பாஷையும் பேசுவேன் அப்பா எங்களை காப்பாத்தா இந்த வீட்டுல நீங்களாவது ஒரு தமிழ் பொண்ணு இருக்கு நானும் தமிழ் பொண்ணு இல்லைங்க பெங்காலி பக்கத்துல நாககாலி எனக்கு <laughs> 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 உடமாட்டா <laughs> 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 எடுத்துமா <laughs> என்னைக்காவது ஒரு நாள் இப்படி எதாவது ஆகுவது தெரிஞ்சுட்டா குடிக்காதீங்க குடிக்காதீங்க எப்படியோ சொன்ன புருஷன் பொண்டாட்டி என்னதான் சண்டை போட்டுக்கிட்டு பிரிஞ்சாலும் புருஷன் எங்க செத்தாலும் பொண்டாட்டி வெள்ளப்படும் கட்டித்தாகணும் இந்த உறவை நீங்களோ நானோ இல்லைக்கு எந்த சட்டத்தாலையும் பிரிக்க முடியாதுங்க உங்களுக்கு முன்னால நான் சுமங்கலியா சாகணும்னு தான் நினைச்சேன் இப்பவாவது பொண்டாட்டி பத்தி புரிஞ்சுக்குங்க ராஜேஷ்வி என்ன மன்னிச்சு சக்தி வாய்மே நான் சாராயத்தை தொட மாட்டேன் ஒன்னு விட்டு நான் பிரியவே மாட்டேன் முத்தழகுறாங்க வைதேகுடிய தாத்தா நீ காப்பாத்தின வைதேகி உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கிற வைதேகி அவங்க எங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னாச்சு அவ எங்க இருக்கிறா என் ஆனான்னு தெரிஞ்சுக்கிறத விட அவ யாருங்கிறத நீ முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நீ காப்பாத்தின பொண்ணு சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவ இல்லப்பா அவ ஒரு ராஜ பரம்பரை மன்னராட்சி ஒழியாம இருந்திருந்தா இன்னைக்கு வைதேகி இளவரசியா இருந்திருப்பா பசும்பொன் ஜமீன் ராஜா ராஜ மாணிக்கம் என் மகன் அவளுடைய ஒரே மக வைதே ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோடிக்கு மேல சம்பாதிக்கிறவன் என் மகன் இன்னைக்கு நாட்ட ராஜாக்கள் இல்லைன்னாலும் தன்னை ஒரு அரசனாகவே நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் வீட்டு வாசப்படியை கூட மிதிக்க கூடாது நினைக்கிறவன் என் மகன் ராஜா ராஜ மாணிக்கம் இந்த நாய் யார் உள்ள விட்டது ஐயா நான் வரலீங்க சின்னமா தான் கூட்டி வந்தாங்க தூக்கி வெளியே போடு அரசாங்கத்தில் பணம் வாங்கிக்கிட்டு ஸ்காலர்ஷிப்பில் படிக்கிற பொண்ணுங்கள்லாம் பணக்காரங்களா ஆயிடுவாங்களா இவங்களே எல்லாம் உள்ள கூட்டிட்டு வந்து அவங்களெல்லாம் சுட்டு தள்ளிடுவேன் உன்னை சுற்றி பணக்காரங்களும் கோடீஸ்வரங்க மட்டும்தான் இருக்கணும் அதுதான் உன் அப்பாவுக்கும் பிடிக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட்
இன்னைக்கு உன் பிறந்த நாள் அதுவும் அழாதம்மா உங்க அப்பா குணம்தான் உனக்கு தெரியுமே உண்மையான நண்பன் ஏழதாங்கிறத நான் என் அனுபவத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ராஜா ராஜமானியத்துக்கு இதெல்லாம் புரியாது புரிய வைக்க வேண்டிய வழி எனக்கு தெரியாது ஹலோ ராஜமணிக்கம் ஹலோ விஜய் வெல்கம் வெல்கம் Many, many happy returns of the day. Why, Deggi? You are a good friend of Kalyanam. You are a good friend of Kalyanam. This is Uncle's presentation. Who is it? Summa, a lot of fun. This is a diamond necklace also. Take it. Look, my friends are looking for me. Everyone is looking for me. Multi-millionaires. One is looking for me. Oh. சாதாரணமா <laughs> 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 Hello, friend. How are you? What are you doing? Why are you doing many, many happy returns of the day? 19th birthday. One year, I'm going to present you a very nice necklace. This year, I'm going to present you a very nice necklace. I'm going to present you a very nice necklace. I'm going to show you a very nice necklace. I'm going to show you a very nice necklace. One year, I'm going to show you a very nice necklace. அதே மாதிரி இந்த வருஷம் உங்களோட சந்தோஷமா இருந்துட்டு போலாங்கிறதுக்காக தான் நீ கூப்பிடாத இந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு நானாவே வந்திருக்கேன் விஜயராகவன் இந்த பாட்டிலோட விலை என்ன தெரியுமா ஐயாயிரம் ரூபா இதையே நீ ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல பெக்கா குடிச்சிருந்த ஐநூறு ரூபா காசு கொடுத்து லோக்கல் சரக்கே வாங்கி குடிக்க வசதி இல்லாத நீ ஓசியில ஃபாரின் சரக்க குடிக்க வந்திருக்கன்ற உண்மையை சொல்லு அதை விட்டுட்டு உங்க எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு உன் பொண்ணோட பிறந்த நாளைக்கு மறக்காம வந்திருக்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்தோட நட்ப பிரிய முடியாம தவிக்கிறன்ற சென்டிமெண்ட் எல்லாம் இங்க பேசாத என் பேர சொல்லி கூப்பிட உனக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது வியாபாரத்துல தோத்தவ வாழ்க்கையில விழுந்தவெல்லாம் என் கூட நட்பு வச்சுக்க கூடாது ராஜமாணிக்கம் நூறு பேரை கொள்றதும் ஒரு நல்ல மனுஷனுடைய மனசை நோகடிக்கிறதும் ஒண்ணுதான் ராஜமாணிக்கம் உன் வியாபாரத்துல நஷ்டமே வராதுன்னு நினைக்காத எப்பவுமே நீ ஜெயிச்சிட்டு இருப்பேன் எதிர்பார்க்காத அப்படி நான் தோத்துட்டா தற்கொலை பண்ணிப்ப போலித்தனமா வாழ மாட்டேன் நான் பிறக்கும் போதும் கோடீஸ்வரன் சாகும் போதும் கோடீஸ்வரன் தான் வாழ்க்கையில தோத்தவங்க எல்லாம் தற்கொலை பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சா நூத்துக்கு எழுபத்தஞ்சு பேர் உயிரோடு இருக்க மாட்டானு வெற்றியும் தோல்வியும் ஒரு மனுஷனுக்கு நிரந்தரம் இல்ல நிச்சயமா நான் ஜெயிப்பேன் மறுபடியும் ஒன்ன வந்து நான் சந்திப்பேன் எல்லாருக்கும் போயிட்டு வரேன் என் பிறந்த நாளுக்கு போன வருஷம் நீங்க கொடுத்த பரிசு இதை வச்சுக்கிட்டு உங்க வியாபாரத்தை தொடங்குங்க இதை நான் வாங்கினா நீ என்ன மறந்துருவேமா இதை வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க நிச்சயமான ஒரு பெரிய ஆளா வருவேன் கல்யாணத்துல ஒரு கோடி சொரணா தான் கலந்துக்குவேன் இந்த இனிமையான நாள்ல என் பொண்ணுக்கு வரப்போற மாப்பிள்ளைய உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்த போறேன் மை ஃப்ரெண்ட் ராஜா செந்தில்நாதனோட ஒரே மகன் ராஜா ரத்னகுமார் எம் பி ஏ கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு ஒரே வாரிசு 
என் பொண்ணு படிப்பு முடிஞ்சதும் கல்யாணம் நடக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை கோடி சொன்னும் அதுல கவி பேச்சு ராஜா ராஜமாணிய நண்பன் மகனுக்கும் நிச்சய அர்த்தம் நடந்தது இரண்டாயிரம் ஏக்கர் காப்பி தோட்டத்துக்கும் பதினஞ்சு மில்லுக்கும் சொந்தக்கார மாப்பிள அப்படி ஒரு நிச்சய அர்த்தம் அது வரைக்கும் எந்த ஜமீனில் நடந்தது இல்லைன்னு எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டாங்க நிச்சய அர்த்தம் முடிஞ்சோடனே பொண்ணை கூட்டிக்கிட்டு வெளியே போகணும்னு மாப்பிள ஆசைப்பட்டாரு அவன் இஷ்டப்படியே அவளும் அவங்க கூட போனான் ஒரு ஹோட்டல் ரூமுக்கு கொண்டு போய் மாப்பிள தன் நண்பனை அறிமுகப்படுத்துறேன்னு போய் சொல்லி வைரேக கிட்ட தகாத முறையில நடந்துக்க முயற்சி பண்ணான் கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 நிச்சயதார்த்தத்துக்கு முன்னாடியா அவன் உங்ககிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ண இல்லையே கழுத்துல தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணை கட்டி பிடிக்கிறவன் கல்யாணத்துக்கு பிறகு இன்னொரு பொண்ணையும் கட்டி பிடிப்பான் அப்பா நான் செலக்ட் பண்ண மாப்பிள்ள ஒரு கோடீஸ்வர கொஞ்சம் ஜாலியா வளர்ந்துருப்பான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் சரியாயிடுவான் ஒழுக்கமான பையனா பார்த்துதான் தன் பொண்ணுக்கு கட்டி வைக்கணுமே தவிர கல்யாணத்துக்கு பிறகு திருந்திடுவாங்கிற நம்பிக்கை எல்லாம் வச்சுக்க கூடாதுப்பா நாலு இடத்துல விசாரிச்சு ஈ மாப்பிள்ள பாக்குறாங்க தடங்களா இருந்த எனக்கு <laughs> 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 தண்ணீர குடிச்ச வைரேகியே நீ விரிச்ச வலதான் காப்பாத்துச்சுன்னு அவ எங்கிட்ட சொன்னாப்பா வைரேகியுடைய புனமாவது எங்க கைக்கு வரணும்னு இந்த நாடு பூரா தேடிட்டு இருந்த எங்களுக்கு அவ இந்த குப்பத்துல உயிரோடு இருக்கிறாங்கிற செய்தி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அவ கிடைச்ச உடனே மறுபடியும் அதே மாப்பிள்ளைக்கு கட்டி கொடுக்கறதா என் மகன் முடிவு பண்ணியிருக்கிறான் தகப்பனுக்கு தெரிஞ்சா எங்க உன் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுடுமோனு அந்த கோடீஸ்வர பொண்ணு தன் குப்பத்து காதல் கதையை எங்கிட்ட மட்டும்தான் சொன்னான் ஓட்டைக்குள்ள இருந்தாலும் தன்னை தூக்கிட்டு போயிடுவார் முத்தாடுகள்னு அவ உனக்காக நம்பிக்கையோட காத்துட்டு இருக்கிறான் ஏழைங்களுடைய காத்தையை தன் மேல படக்கூடாது நினைக்கிற ராஜா ராஜமாணிக்கத்துடைய மாப்பிள்ள ஒரு கட்டு மரக்காரன் நீ என்ன செய்ய போற உங்க கல்யாணம் எப்படி நடக்க போகுதுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா நாளை காலையில பத்து மணிக்குள்ள நீ வைதேகிய பாக்கல அவ தற்கொல
புத்தடக பார்த்தேன் பேசித்தேன் நாளைக்கு பத்து மணிக்குள்ள இங்க வர்றேன்னு சொல்லிருக்கிறான் கண்டேன் கடல் மீனும் கண்டே
ஏன் பொண்ணையா தொடர ஏன் வீட்டுக்குள்ள வந்தது இல்லாம இந்த ராஜா ராஜமாணிக்கத்தோட பொண்ணை தொடரத்துக்கு உனக்கு என்ன தைரியா யார் நீ பெத்த அப்பனோட வாழ பிடிக்காம சாக போன உங்க மகளுக்கு மறுபடியும் உயிர் கொடுத்த பிரம்மா வைதேகி முப்பது நாள் என் கூட தங்கியிருக்கா உங்க கூட வாழ்றதுக்கு அவளுக்கு பிடிக்கல அதனால அவளை கூட்டிட்டு போற உங்களால முடிஞ்ச தடுத்து பாருங்க உங்க மாதிரி மிச்ச மீதி பிரியாணியை தின்னுட்டு வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கிற சோம்பேறி நடாம கடல்ல இறங்கி உழைக்கிற கட்டு மரக்கார உங்களால் அவனை ஒன்னும் பண்ண முடியாது முத்தாளுக்கு நீங்க வெளியே விடுற வரைக்கும் 
அது எத்தனை நாள் ஆனாலும் சரி நாங்க யாரும் இங்க வந்து கலைஞ்சு போக மாட்டோம் முப்பது <laughs> உயிரோடு <laughs> என் தாத்தா ராஜா ரத்னவேலோட ஒரே பேட்டி ஒரு கோடீஸ்வரனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உயிரோட இருக்க மாட்டான் பணக்காரங்களோட இருந்தப்போ புத்தி இல்லாம இருந்த ஏழைங்களோட சேர்ந்த உடனே தெளிவாயிட்ட நீ பேசல உன் காதல் பேசுது ஏழைங்களை பத்தி பேசின உன்னை என் பொண்ணு கூட பார்க்க மாட்டேன் உங்களை சுத்தி கோடீஸ்வரங்க இருந்தா தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்னை சுத்தி ஏழைங்க இருந்தா தான் எனக்கு பிடிக்கும் நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கோட்டைக்குள்ள குப்பத்தை <laughs> 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 என்ன வேணும் உங்க பொண்ணை நீங்க சித்திரவதை பண்றதா எங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு அவ என் பொண்ணு என்ன வேணா பண்ணுவ அடிப்ப உதப்ப கொலையாலும் <laughs> க 
கண்ணீரில்லாமல் பரிசேதினால் என்னோடு தங்கும் போது துன்பம் ஏதம்மா கச்சும் வருடம் உள்ளே ஒரு முத்தெடுத்து வந்து முத்தும் ஒரு சித்திரமாய் நீருக்க கண்டே அச்சோ அத்தி நான் குடிக்கணும் என் வீட்டில் இருக்கிறவங்களா எனக்கு விரோதிங்கள் ஆயிட்டாங்க வாழ்க்கையில தோத்த ஏழை இல்ல மறுபடியும் ஜெயிச்ச கோடீஸ்வரன் அத்தனை பாட்டிலும் அவர் விலை கொடுத்து வாங்கிட்டாரு அவர் குடிச்சா என்ன உடைச்சா என்ன மிஸ்டர் ராஜா ராஜமாணிக்கம் இப்போ இந்த பாட்டிலோட விலை என்ன தெரியுமா எழுபத்தி எட்டாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் என்ன பாக்குற ஏற்கனவே இந்த பாரில் இருக்கிற எல்லா பாட்டிலையும் விலை கொடுத்து வாங்கிட்டேன் இப்ப மிச்சம் இருக்கிறது இந்த ஒரு பாட்டில் தான் அப்போ இதனுடைய விலை என்ன எழுபத்தி எட்டாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் இதில் இருந்து நீ ஒரு பெஜ்ஜு சாப்பிட்டேன்னா அதனுடைய விலை ஏழாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் எங்க சாப்பிடு பார்க்கலாம் பணம் உன் பையில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் உனக்கு சொந்தம் அது உன் கையை விட்டு போனா அடுத்தவனுக்கு சொந்தம் அடிக்கிற நோட்ல இன்னாருக்கு சொந்தம்னு யார் பேரையும் போட்டு அடிக்கிறது இல்ல என்னதான் நீ ராஜாவா இருந்தாலும் நேத்து கூலிக்காரன் கையில் இருந்த பணம் தான் இன்னைக்கு உன் கையில இருக்கு அது ஏழை கிட்ட இருந்து வந்ததால கிழிச்சு போட்டுறியா ஒட்டு துணியில வர்றவங்க தான் நீங்க வெளியே அனுப்புவீங்க அதே நோட்ல ஓட்ட இருந்தா ஒட்டித்தான் வைப்பீங்க உன் மாப்பிள்ள யாரு கட்டுமரக்காரன் உன்னால அவனை ஒன்னும் பண்ண முடியாது என்ன பாக்குற போ போமாட்டோம் <laughs> நீங்க யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்க முத்தாழக இல்ல நம்ம முத்தாழக நான் வெளியே கொண்டாடுறேன் இன்ஸ்பெக்டர் நம்ம உள்ள போய் பேசலாமா ராஜா ராஜமாணிக்கத்தோட வீட்டுக்குள்ள புகுந்து அவரோட பொண்ணை தூக்கிட்டு வந்ததுக்காக தான் முத்தாழக உள்ள தள்ளி இருக்கீங்க அந்த பொண்ணை ஆசைப்பட்டு வந்தாலா இல்ல இவர் வற்புறுத்தி கூட்டிட்டு வந்தாரான்னு விசாரிச்சீங்களா அப்படியே அவர் அந்த குற்றத்தை செஞ்சிருந்தாலும் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணாம எத்தனை நாள் உள்ள வச்சிருப்பீங்க கோடீஸ்வரனுக்கு மட்டும்தான் இந்த காக்கி சட்ட வேலை செய்யுமா அப்படின்னா நானும் ஒரு கோடீஸ்வரன் தான் முத்தழக விடுதலை செய்யுங்க இட்ஸ் கோட்டாட மேன் ஐயா நீங்க யாரு எதுக்காக என்ன வெளியேடுத்தீங்க ராஜா ராஜமாணிக்கத்தால ஒரே ஒரு நாள் அவமானப்படுத்தப்பட்டவன் அந்த ராஜா ராஜமாணிக்கத்தோட மருமகன் இந்த கட்டுமரக்காரன் தான் என்ன வேணும் கேளுங்க நான் தரேன் ஐயா என்ன நீங்க வெளியே கொண்டுட்டு வந்ததே போதும் ஏன் லட்சியத்தில் நான் ஜெயிப்பேன் நாளைக்கு காலையில் எல்லா பத்திரிகைகளையும் என் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள தேவன் விளம்பரம் கொடுங்க என் பொண்ணை தேடி கோடீஸ்வரங்க பல பேர் வருவாங்க சுயம் வர முறைப்படி இந்த ராஜா ராஜமாணிக்கம் தம் பொண்ணுக்கு கல்யாணத்தை நடத்த போறார்னு ஊரே பேசட்டும் அந்த கட்டுமரக்காரன் இந்த சுயம்பரத்தை தடுக்க உயிரோட இருக்க கூடாது 
எவ்வளவு பணம் செலவானாலும் பரவாயில்ல அவனை ஒழிச்சு கட்டுங்க போங்க மாமா இனிமே அங்கெல்லாம் போகாதீங்க மாமா சுழலுக்கு சூறாவளி காத்துக்கும் ஆம்பளைங்க மட்டும் இல்ல நம்ம குப்பத்து குழந்தைங்க கூட பயப்பட மாட்டாங்க என்கிட்ட வளர்ந்த நீ பயப்படலாம் மாமா நம்ம வீட்டுக்கு வந்த வைதே இல்ல நான் வருவேங்கிற நம்பிக்கையில உயிரை பிடிச்சுக்கிட்டு காத்துட்டு இருக்கா நான் அவளை காப்பாத்த வேணாமா பாப்பா போயிட்டு வாங்க மாமா போய் வைதே கேட்கவ தூக்கிட்டு வாங்க நீ வணங்குற தெய்வம் இதுவா இருந்தா நீ இதை தாண்ட கூடாது அக்கா அந்த பொண்ணை தேடி நீ போக கூடாது இந்த துடுப்பை தாண்டி நீ போனேன்னா ஒரே அக்காவுடைய உயிர் போயிடுங்கிறத நீ மறந்துடாத அக்கா உன்னை அடிச்சு ஜெயிலில் போட்டதையே மகளால தாங்க முடியல மறுபடியும் உனக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா அதை என்னால நினைச்சு பார்க்க கூட முடியல உன்னையே தெய்வமா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு நான் உனக்கு கட்டி வைக்கிறேன் வா முடிவானதுக்கு <laughs> நம்பிக்கை <laughs> இருக்கு <laughs> 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 எந்த விஷயத்தில் இவர் தோக்கவே மாட்டாரு இவரை யாரும் நினைச்சிங்க கிங் பிஷர் முத்தழகு முத்தழகு என்னடா வைதேவியோட அப்பா பேப்பர்ல முழு பக்கம் விளம்பரம் கொடுத்துருக்காரு என்னன்னு ஊர்ல இருக்க கோடீஸ்வரன் கூப்பிட்டு சுவாமிமாரம் நடத்த போறாராம் சீதைய கல்யாணம் பண்ணிக்க ராமர் வில்ல உடைச்சாரு வைதேகியை கல்யாணம் பண்ணிக்க இந்த முத்தழகு அவ அப்பனோட பண திமுறா போட்டு நடக்கிறோட கல்யாணத்தை புதுமையா நடத்தணும் இப்படி ஒரு முடிவெடுத்த நீங்கள்லாம் இதுல பெருமையா கலந்துக்கிறத பார்த்து உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியல என் ஒரே மக வைதேகி வணக்கம் சொல்லு வ 
வருவார் பேர் ராஜசேகர் தாத்தா நேரம் ஆயிட்டே இருக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் முடிவு அவங்க கையில தான் இருக்கு ராஜா பால்ராஜ் உத்தரவு நீ போய் சுயமர்த்த நிறுத்து நான் இவனில் பார்த்துக்கிறேன் இங்க வந்திருக்கிற அத்தனை பேருமே என் மகளுக்கு ஏத்த மாப்பிள்ளதான் இருந்தாலும் எல்லா வகையிலும் என் மகளுக்கு பொருத்தமான ஒருத்தரை நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் அவர் பேரை சொல்றேன் அவர் பேரு முத்தழகு முத்தழகு ஊர் நச்சிக்கப்போம் தொழில் மீனவன் ஒரு ஓலை குடிசைக்கு மட்டுமே சொந்தக்காரனான கட்டு மரக்காரன் உங்களோட சொத்து கணக்கெல்லாம் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க உங்க வருமானத்தை கூட்டி கணிச்சு வகுத்து கணக்கு எடுத்திருப்பாங்க ஆனா என்னோட சொத்தைய வருமானத்தை மட்டும் யாராலையும் சொல்ல முடியாது நான் வாங்கியிருக்கிற சொத்து உங்க அத்தனை பேரோட இடத்தை வித்து விலை கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாது அது அதுதான் என் வைதிகியோட மனசு என்னோட விலை மதிக்க முடியாத அந்த சொத்தை நீங்க யாராவது வாங்கிட்டீங்கன்னா இந்த சுயமரத்துல நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க ஒரு மீன்காரன் அவமானப்படுத்தும் போதும் கேவலமா பேசும் போதும் இந்த செருப்பை பார்த்து தான் என்ன நான் கட்டுப்படுத்திப்பேன் நீ ஒரு ராஜா உங்க அப்பா ஒரு ராஜா எங்க அப்பா ஒரு ராஜா 
என் தாத்தா யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா ஒரு பேப்பர் பொறுக்கி பொறுக்கி அஞ்சு வயசுல கோழி பைய தோல்ல போட்டுக்கிட்டு திரு திருவா பேப்பரை பொறுக்கி அவர் வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சார் அவருடைய கடுமையான உழைப்பால ஒரு பேப்பர் மில்லுக்கு முதலாளி ஆனார் படிப்பறிவே இல்லாத அவருடைய உழைப்பையும் முன்னேற்றத்தையும் வளர்ச்சியையும் பார்த்து ஒரு ராஜா தன் மகளையே அவருக்கு கட்டி கொடுத்து என் தாத்தாவை ஒரு ராஜா வாக்குனார் அந்த ராஜா பேப்பர் பொறுக்கும் போது அவரை வளர்க்க அவருக்காக தெரிஞ்ச செருப்பு தாண்டாயுது யார் ஏழை யார் பணக்காரன் பணக்காரன் ஏழை ஆகாம இருக்க முடியுமா இல்ல ஏழைதான் பணக்காரன் ஆகாம இருக்க முடியுமா ஏய் இந்த கட்டுமரக்காரன் நாளைக்கே ஒரு கப்பல் கதிபதி ஆகலாம் ஆனா உன்ன மாதிரி திமிரு பிடிச்சவங்க கப்பல் கவிழ்ந்தா ஒரு கட்டுமரம் கூட சொந்த இருக்காரு போய் மனுஷனா உன் மகளை போய் பாரு எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்க கடமை நாங்க செஞ்சிட்டோம் உங்க பொண்ணு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் உயிரோட இருக்கும் யார் பாக்கணுமோ போய் பாத்துக்கு வைதகி கட்டுமரத்தை தவிர வேற எதுவுமே தெரியாது எனக்கு காதல தெரிய வச்சது நீதம் அந்த காதல் உண்மையா இருந்தா நீ கண்ட தரக்கணும் துப்பாக்கி கொண்டு உன் உடம்பு தொலைச்சாலும் நம்ம காதல் அதை விட சக்தி வாய்ந்தது பேசு <laughs> கடலோட ஆழம் தெரிஞ்சுதான் நாங்க உள்ள இறங்குறோம் உள்ள இறங்குற நாங்க சும்மா திரும்பி வரமாட்டோம் இப்பவும் ஆழம் தெரிஞ்சுதான் நான் சொல்றேன் என்ன தவிர வேற ஒருத்தவன் கழுத்துல தாடி கட்ட முடியாது
பாத்தியா கடலை விட காதல் ஆழமானது எந்த 